Hello, hi, dear friends. Yani ini ni road lelora dah rukuk. Nalai ayu sceni kat lelora jual tu tu nak kan. Ibu da mana boh, etra veil orang ni lelora, kami pun baca pukan beri senang sila. Ini tinggi na toni, kujni ceru toni kalau, nalai green color level lelora ok. Ita toru boleh tu orang, ada ceri ada water body ana. Ita kujur grama panjai itu lekik kerana wadi ana. Ibu da nana start ini, ada kujni pala ana. Ini kujur anu orang ini sial tekan, nama kita kerana. Putten veil keril, nanda mana ni lekik pukan na road ana. Putten veil keril anu orang ini boh. Ah, bahagam, ini bahagam ok krisis talangan lah. Nampaknya baca pun, pada sekarang lo kalah selain. Masih pun krisis, benda benda pakai kaji ni dikena samai. Paksa, satu gramat ini ada direction, nampaknya dah terlalu selain. Flood tu benda samai tu, ikut orang urut dulu, nasional stang lo undai. Wira gal lagi kekawal langgar itu, mana ingkar itu flood affected area sana tak? Putten veil kira. Apa, abadan itu, kita mula kujur gramat panjai itu beri. Mana ni ruta itu. Apa, ini kita ni beri ni, ni beautiful itu kunjung palu. Tanda side lom kunjung palu ok. Ceriye cero doni kalau. Kita ni rancce mina ke indah. Kita mungkin kahana betul. Besi kamera ni kahana betul tu. Ni lagi kahana betul ni. Ingin ni pono. Ini ada green ada ni indah rasa. Apa, ini yang kita pomba. Kujur gramat panjai itu kita ni pomba. Kacchu tu orang kita sanjiri cera beli itu tuh kepala ni. Adam kahana ni pala ni manusia ni mana pala ni. Pabar ini kita ni kan detta. Nampula pinne chain amang elam bahate ke boi ta, kai teri, adinda protection, adinda ni itu, a oru bahate ke ana plan cedri. Oru jadi ke tota din jadi lani posatya, macam ada dua side lop. Nampol nara tu warna beri aja, nara cecah jadi kah kai cini kena, uti banyak jari macam ni berdaya. Apo, nampol uti gramah panjai itu lekik kerja. Abad ni aja, abad car park yang nolas tala beri aja. Kuiru gramah panjai itu lana nampol pravesi kah. Paksa main road ni nampol uti side road ni tu. Ida tu ke balat lekik boh na beri aja. Ini nara tu aja nato. Abad adika alkar ni nolak cecah beri aja nolol. Sistem nolak jadi kah ramai orang. Cecah tanah ni nato aja nampol nolak cool atmosphere. Pakundur tu kebalap. Anginnya, nama lalu tu kebalap tindae apa hati ketika ini. Ada entrance, senok ke kalo. Kundur payat tu rata tu kebalam. Ada ibu tu beri ini cakera wahana yang lalu ni pun beri ni lah. Nada mana orang ini korup ni lah. Lagi ni lah, atra safe lah nama orang ini. Oh, kuttie kalau balat ini cari kuli kena dalam ini bahat. Hari poli, nice. Ibu tu cari wahat tu apa? Jadi kat tuatu mara tu. Adi poli ya, nello tu kebalam. Hah, ini dah saya dengar. Kundur tu kepala tu luaran nak. Nampak ibu ni ini cakar wahana ni pelak udah lalat. Apa kereta tu lana nampak ni dua villa sunda padi lah. Si narak kampet. Ini cakar kuri pura ini kayu beri ana. Aku kena beri kiri kundai ini. Ini pada flood ini zaman itu ke? Hari yang lalu. Ini bahagian yang lalu ni. Nampak ni berlalu pokok ini. Perdehsha mana? Ini pura ini kena naranja kambing ni urugan dah kaya. Ini ada rasa ni lalai ini ni. Rasa hari ini ni lah. Atta ni lalai kaca. Such a beautiful scene. Under side light itu ada topum. Nalal kerjik ke fatty orang dari ikhlas. Ibu ada ini orang zaman itu tanah kelam nalal pachcha pon dah. Indah beraya ceri alkum. Ini kerjik salat ini mukka wala wakai. Itu narche balang itu nolol. Balat ini presen sendal. Pada ada narik ke tinik kan? Nice. Kebalat itu istimewa ni lah. Nampaknya ni ingat ngori 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 ngori. Terus terus ada tu ada ni. Terus terus ni moli ni lah view. Airil juga kan ni. Lagi ni orang ni. Beautiful ni. Nampaknya tanah tu ni lah. Hei, orang itu cutat tu. Adalah mungkin kulit cial gembir ni. Kita kulit cial kulit kita orang ni. Macam mana kita sampai ni lah. Ini yang cendana manggil bahati kita bawa ni. Abadai pergi tu kaitan.
ഇത് മറ്റൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാഴ്ച അതായത് ഒരു വ്യത്യസ്തമല്ലേ കാണാനായിട്ട് ഇത് കണക്കൻ കടവ് റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന നല്ല ക്ലിയർ വാട്ടർ ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആണ് ആ പ്യുർ വാട്ടർ ആണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് വെള്ളമാണ് ഓരെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങോട്ട് വരാണ്ടിരിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോപ്പാണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിടാം ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ബണ്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് അതിൽ താങ്ങാൻ പറ്റാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് തടയാണിത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ആ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലൂടെ അതൊക്കെ ബ്രിഡ്ജൊക്കെ പോകുന്നത് ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജും കൂടെ ആയിട്ടാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ആ അതിൻ്റെ പർപ്പസ് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ക്ലാരിറ്റി കാണിച്ചു തരാം ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ എന്ത് നല്ല ക്ലിയർ വാട്ടറാണ് നോക്കി താഴെ ഏറ്റവും വരെ കാണാം ചെറു മീനുകളൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ അയ്യോ ഇതൊരു ഫിഷ് ടാങ്ക് മോഡൽ തന്നെ വാട്ടർ പ്ലാൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് സോ നൈസ് നമ്മളിങ്ങനെ റോഡിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാഴ്ചകൾ കാണും ഇങ്ങനെ പക്ഷേ കാണാൻ നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം വരില്ലേ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് വഴിയിലിറങ്ങി അതൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിരിക്കുന്നു അത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹത്തിൽ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളും ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ കാഴ്ചകളായിരിക്കും പക്ഷേ അതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലിങ്ങനെ ഒപ്പിയെടുക്കുക അതൊരു ചെറിയ മെമ്മറി ആയിരിക്കാം ഓക്കെ രസമല്ലേ ഇത്രയും ഭാഗം ചേന്ദമംഗലം കൈത്തറിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ചേന്ദമംഗലം കരിമ്പാടം കൈത്തറി നെയ്ത്ത് സഹകരണ സംഘം ഇവിടെ എല്ലാം സൊസൈറ്റിയാണ് നെയ്ത്ത് സംഘമാണ് ഇവിടെ ഫ്ലഡ് വന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായ ഒരു ഏഴ് ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ നഷ്ടം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നേരം ഒരു പ്രോജക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരാൾ ഒരു ലേഡി ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു പാവ നിർമ്മാണം ആ കേടായ വസ്തു തുണികൾ വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാവകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതാണ് ആ സംഭവം എന്നിട്ടൊരു ഇൻ്റർനാഷണലായിട്ട് ഒരു മാർക്കറ്റ് പിടിച്ചടക്കി ചേക്കുട്ടി പാവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാവയ്ക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വെച്ചിട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അവർ അതിൽ നിന്ന് കളക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു പക്ഷേ ആ തുണിയെല്ലാം വിറ്റിരുന്നെങ്കിൽ സെവൻ ലാക്സ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ചേക്കുട്ടി പാവയിലൂടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അതിൽ നിന്ന് കളക്റ്റ് ചെയ്തു ഈ കൈത്തറി സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറിയാണ് ശ്രീ അജിത് കുമാറാണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ഈ ചീക്കുട്ടി പാവയുടെ ചരിത്രം ഇത് ഇങ്ങനൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആരാ കൊണ്ടുവന്നേ അത് ലക്ഷ്മി മേനൻ ലക്ഷ്മി മേനൻ ഓക്കെ ആ പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവിടെ പ്രളയം നമ്മള് ഒരുപാട് മൊത്തം നമുക്ക് തുണിത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഇത് ഇത് പ്രളയം കൊണ്ടു പറ്റിയില്ല പ്രളയം അപ്പൊ ഈ സാധ്യ തുണിയെല്ലാം വാരി ഇവിടെ കൂട്ടിയിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ആളുകളെല്ലാം പോയ ആളുകളൊക്കെ കുറെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അത് ഒന്തിയെന്ന് പറയാനല്ല ചെളിയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സാധനമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഉണക്കി വെക്കാനും പറ്റൂല ഇത് എടുത്തു അവസ്ഥയായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതിന് ശേഷം ഈ പ്രളയത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇതൊരു വരികയായിരുന്നു ഈ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടൂറിസം പോലെ ആള് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഇഷ്ടം പോലെ ട്രാജഡി ടൂറിസം നഷ്ടങ്ങൾ അങ്ങനെ വന്ന കൂട്ടത്തിന് കുറെ പേര് വന്നു ഇവിടെ പാർലമെന്ററി കാര്യ സമിതി വന്നു യുനെസ്കോ വന്നു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ എല്ലാരും വന്നു പക്ഷേ പ്രയോജനം കിട്ടിയത് ലക്ഷ്മി നായരും ഗോപിനാഥ് പാറയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരു സമയത്താണ് അവര് വന്നിട്ട് ഇത് തുണി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു പാവ ഉണ്ടാക്കാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പാവ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ചേക്കുട്ടി പാവയായി മാറി അല്ലെ എന്നിട്ട് അവരൊരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സി എമ്മിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ വന്നു പിന്നെ ലോകം മുഴുവൻ നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് രാജ്യങ്ങളിൽ ചെക്കുട്ടി പോയി ഒമ്പത് രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ എല്ലാം ഫ്രീ സർവീസ് ആയിട്ട് വന്നു ഇത് ഉള്ള വിറ്റുവരവ് മുഴുവൻ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടില
ലക്ഷ്മി മേനായിരുന്നു അതെ 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 അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേരിലായിരുന്നു അതൊരു ഭയങ്കര ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയ ആണ് നോ ഡൌട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അത് കണ്ടു അതെ ചെങ്കുട്ടിയെ കണ്ട വളരെ ക്യൂട്ടാണ് രസമുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോഴും കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ആൾക്കാരുടെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടോ ഇപ്പോ വിൽപ്പന ഇല്ല അത് പഴയ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് വെച്ചിരിക്കും അല്ലേ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് സാറിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു കെ പി സദാനന്ദൻ ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രസിഡന്റിനെയും കണ്ടു സെക്രട്ടറിയെ കണ്ടു ഇനി ഇവിടെ നെയ്ത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ ഷോറൂം ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് സെറ്റ് മുണ്ടും പിന്നെ സാരികളും ഉണ്ട് സെറ്റ് സാരി കഥകളി ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇവിടത്തെയാണ് ഇത് ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണോ അതിന്റെ വില സാരിയാ അല്ലേ സെറ്റ് സാരിയാണ് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ കഥകളി ഡിസൈൻ ഇത് ഇവിടെ നെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഹാൻഡ് വോവൺ ആണ് അല്ലേ എല്ലാം ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഉള്ളി ഓക്കെ ജക്കാടില് ഡിസൈൻ വന്നിട്ട് ആണല്ലേ ഓക്കെ അഞ്ചു മണിക്കൂർ എടുക്കും ഓക്കെ അടിപൊളിയായിരിക്കുന്നു അല്ലേ കഥകളി ഇത് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ഇത് ഇതെന്താ ഈ കളർ ഇത് ഇതാണോ ടിഷ്യു ആണോ കോട്ടൺ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഈ കളർ ചെയ്ത് ഗോൾഡൻ ഒരു ഒരു കോടി കളർ അല്ലേ ഗോൾഡൻ കളർ ഓ നൈസ് നൈസ് ഈ ഒരു കളറിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് മുന്താണി ഭാഗമാണ് ഇതൊക്കെ സാരീസ് കേട്ടോ ഇതിനെന്താ വില നാലായിരം ഇത് നല്ല ഭംഗിയാണ് വിത്ത് ബ്ലൗസ് ഓക്കെ നൈസ് അല്ലേ പിന്നെ കുറച്ചൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വിലക്കുറവുള്ള എന്തൊക്കെയാണല്ലേ ഈ സെറ്റ് സാരിയിലും സെറ്റ് മോണ്ടിലും ഓഹോ പല കളേഴ്സിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ നിങ്ങളിവിടെ ഹാൻഡ്ലൂം അത് കൊള്ളാമല്ലോ ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് അല്ലേ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഹാൻഡ്ലൂം സാരീസാണ് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നെയ്യുന്നതാണ് കൊള്ളാമല്ലോ ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് നല്ല കോട്ടൺ സാരി ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർച്ച് ചെയ്തൊക്കെ കൊടുക്കാം അല്ലേ ഇവിടെ പിന്നെ മുണ്ട് മാത്രമായിട്ടുണ്ട് തോർത്തുണ്ട് ടു പീസ് സെറ്റ് മുണ്ടുണ്ട് ഷർട്ട് പീസ് ഉണ്ട് കുർത്തീസൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതൊക്കെ ബെഡ്ഷീറ്റ്സാണ് ഇതൊക്കെ അയ്യപ്പ സീസണിലാണോ ഈ മുണ്ട് കളർ കളർ എപ്പോഴും ആണല്ലേ ഇത് ഇത് സാരിയാ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഓക്കെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടല്ലോ ബെഡ്ഷീറ്റ് സാരി പോലെ തോന്നി ഓക്കെ ഇത് ഡബിൾ ആണ് ബെഡ്ഷീറ്റ് എന്താ വില ഇത് നയൻ ട്വന്റി ഫൈവ് എല്ലാത്തിലും ഇരുപത് ശതമാനം കുറയും റേറ്റ് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ വില കുറയും നല്ല കോട്ടൺ പ്ലെയിൻ പ്യുവർ കോട്ടൺ ഇതൊരു എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സാരിയൊക്കെ വില കുറയും അല്ലേ അതെ അതെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാകും ഈ സാരി ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും കുറേ ഒരു പത്തഞ്ച് അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും കൊള്ളാം നൈസ് നൈസ് കളക്ഷൻ ആണല്ലേ പല സമയത്തൊക്കെ മുണ്ട് കേട്ടോ പല കളേഴ്സിലെ കാവി കാവി മുണ്ട് ആണുങ്ങൾക്ക് പറ്റിയതാ ഫ്ലഡ് വന്ന് ഇത്രയും വെള്ളം പൊങ്ങി എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഫ്ലഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനില് ഈ പൊക്കത്തിൽ അപ്പൊ എന്റെ പൊക്കത്തിന് അത്രയായി ഞാനുണ്ടായിരുന്നു മുങ്ങിയ ഇതെല്ലാം കേട് വന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലെ ഓ മെഷീനൊക്കെ കേടായി സിക്സ് ലാക്സ് മെഷീൻ കേടായി തുണികൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ തുണിത്തരങ്ങൾ കേടായി അല്ലെ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് വർക്കിംഗ് ഏരിയ ഊടും പാവും നെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് അല്ലെ ഇവിടെ എല്ലാം കൈത്തറി തന്നെയാണ് പവർ ലൂം എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റേ ഇല്ല കൈത്തറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈത്തറിയാണ് കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് അതെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇന്ന് കുറെ പേരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു ഉള്ള ആൾക്കാരെ കാണാം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്കൂൾ യൂണിഫോമിന് വേണ്ടി വൈറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ ഓരോ സ്കൂളിൽ കടയ്ക്കകത്ത് കണ്ടില്ലേ ബെഡ്ഷീറ്റ് അതാണ് ഇവിടെ നെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് സെയിം പാറ്റേൺ അതിന്റെ നെയ്ത്ത് നടക്കാണ് ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര എത്ര നാൾ എടുക്കും ഒരു ദിവസം മതിയോ ഓക്കെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് റെഡിയാവും ഡബിൾ കോട്ടിന്റെ ഓക്കെ ഇത് ഈ തറയില നെയ്തെടുത്താണ് ഇത് ഷേർട്ട് പീസസ് ആണ് കോട്ടൺ അത് ഫിനിഷ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താണ് ഒരാഴ്ച ഇത് കുറെ മീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ഇഷ്ടംപോലെ എത്ര എത്ര മീറ്റർ ആണിത് ടോട്ടൽ ഡെയിലി രണ്ട് ഇരുപതിന്റെ പീസസ് ആണോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ട് ഇരുപത്
ഇത് ഷർട്ടിൻ്റെ പീസസ് വേറെ പല പല പാറ്റേൺ പല ഡിസൈൻസിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം മീറ്ററിന് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസാണ് പ്യോർ ഹാൻഡ്ലൂം കോട്ടൺ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ചെക്സ് ആടിപൊളി ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു തൊഴിലാണ് ഇവിടെ ഇതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് പുതിയ ആൾ എല്ലാം പഴയ ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ ആ ഇതൊക്കെ നൂല് ഡൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ പ്ലെയിൻ നൂല് ഡൈ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചു പല കളേഴ്സ് അപ്പം യാൺ ബാഗ് വഴി പഞ്ഞിയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന വൈറ്റ് കോട്ടൺ ത്രെഡ് കളർ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യും പല കളേഴ്സിലെ നൂലായി മാറുന്നത് ഈ വൈറ്റ് നൂലാണ് ഇങ്ങനെ ആയി വരുന്നത് എല്ലാം കോട്ടൺ ത്രെഡാണ് പല പല കളേഴ്സിലും മാറ്റിയെടുക്കുന്നു ഡൈ ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് ആ ഭാഗത്തും എല്ലാം അപ്പോൾ ജക്കാട് വഴി ഡിസൈൻസ് വരുന്നു ഇതിലിപ്പോൾ കഥകളിയുടെ തലയാണ് നമ്മൾ താഴെ കണ്ടില്ലേ ഷോറൂമിൽ അതിവിടെ നെയ്യുന്നു ആ ചവിട്ടുമ്പത്തേക്കും കാട് തിരിഞ്ഞ് ഡിസൈനായിട്ട് വരും ഇത് ഇവിടെ കഥകളിയുടെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഗോൾഡൻ ത്രെഡും കസവും കളറും ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ വരാണ് വെള്ളിക്കസവാണ് ഇവിടെ ഇത് വൈറ്റ് ഇത് നോക്കിയാൽ വെള്ളിക്കസവ് അതിൻ്റെ സാരീസ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് കസവിൻ്റെ അത് ജക്കാട് വർക്കും കസവും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ പിങ്ക് കളറിലെ നൂല് വെച്ചിട്ട് സൈഡിൽ കസവ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ ഇത് സെറ്റ് മുണ്ടും ഓഹോ പ്യർ സെറ്റ് മുണ്ടും ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇവരൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പേർട്ട്സ് നിങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് തൊട്ട് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അല്ലേ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ഇവരൊക്കെ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതൊരു സൊസൈറ്റി ആണല്ലോ സംഘം ഇതൊക്കെ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ആ മെമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് പണിക്കാർ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഹാഫ് വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറയുമല്ലോ പത്തായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടില്ലേ വിത്ത് ബ്ലൗസാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ വർക്ക് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ കുറച്ചായിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുക ഇവിടുത്തെ നെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾ പോയി കഴിഞ്ഞു ഇവിടം വരെ എത്തി കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയായി ബ്ലൗസ് വിത്ത് ബ്ലൗസ് ആറ് മുപ്പത് എട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കി ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫ്രം ദ ലൂം അടിപൊളി ഓക്കെ ആ കറക്റ്റ് മീറ്റ് എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ മുന്താണി വരെ എത്തി കറക്റ്റായി ഇനി ബ്ലൗസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ അങ്ങനെ എത്ര സാരി ഇതുപോലൊരു സാരിക്ക് എത്ര സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്തെടുക്കാൻ ഒരു ദിവസം മതിയോ ഒരു ദിവസം മതി എക്സ്പേർട്ട് ആണ് ആണ് അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സ്പേർട്ട് ആണ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇത് ഒരു സാരി ചില ആൾക്കാർക്ക് രണ്ടും മൂന്ന് ദിവസം എടുക്കും എക്സ്പേർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ഫ്രഷ് പീസ് ഇപ്പോൾ അതേ ലൂമിൽ നിന്ന് അടുത്തുള്ള അവർ നെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതേ മടക്കുന്നു ഇനി പാക്കിങ്ങിൻ്റെ സംഭവമാണ് ഇത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് പക്ഷേ റിബേ ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് റിബേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഏകദേശം ഒരു പത്ത് അറുന്നൂറ് രൂപ കുറയും അല്ലേ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കെല്ലാം കിട്ടും അത് കസവും കൂടി വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇന്നലെ എടുത്ത് ഇന്നലെ ബ്ലൗസ് ഇത് ഓക്കെ 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 വിത്ത് ബ്ലൗസാണ് ഇത് ഇന്നലെ ഫ്രഷ്ലി മെയ്ഡാന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ എടുത്ത സാരിയാണ് ഇപ്പോൾ കഥകളിയുടെ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നില്ല ചിത്രം വെച്ചിട്ടുള്ള അതുപോലെ ഇത് വേറൊരു ഡിസൈൻ നൈസ് ഇതും ഒരു കസവ് സാരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൂവായിരത്തി നാലൂറ് ആഫ്റ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കുറയും ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ആവും ഓക്കെ നല്ലതാണ് ഇവിടെ വന്നാൽ ചെന്നമംഗലം ഹാൻഡ്ലൂം അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹാൻഡ്ലൂം ആണ് കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വിലയും വ്യത്യാസം പവർ ലൂം ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വില കുറയും ഇതങ്ങനെയല്ല ഹാൻഡ്ലൂം ആണ് ഭയങ്കര എക്സ്പെർട്ടീസ് അല്ലേ അത് ചെയ്യുന്ന മടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക് നോക്കി നല്ല തേച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ റൂളർ വെച്ചിട്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് മടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരണത് ഇനി ഒരു കവറിലേക്ക് ആക്കും തേക്ക് ഒന്നും വേണ്ട അവർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
ഹാൻലൂം വെരി ഫേമസ് അല്ലെ എന്തായാലും ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചതിലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും എന്താ പറയുക എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നതിലും ഒക്കെ വളരെ വളരെ സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് സഹകരണ സംഘം അറുപത്തൊന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു സഹകരണ സംഘം രൂപീകരിച്ചിട്ടല്ലേ കരിമ്പാടം കരിമ്പാടം കൈത്തറി നെയ്ത്ത് സഹകരണ സംഘം അതാണ് നമ്പറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ വൺ നയൻ വൺ ആ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്തായാലും സന്തോഷം പോയിട്ട് വരാം കേട്ടോ താങ്ക് യു അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു കാണാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷം സന്തോഷമുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉടുക്കുന്ന സാരി അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് മുണ്ടും ബെഡ്ഷീറ്റ്സ് അതൊക്കെ ആ ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ എത്ര വേറെ അധ്വാനമാണ് നമ്മൾ ചുമ്മാ വെറുതെ പൈസ പാർക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട് ആ ഒരു പെർഫെക്ഷനിൽ എത്താനായിട്ട് അതൊരു എക്സ്പെർട്ടീസ് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അത് അവരുടെ കൊല്ലത്തിനുള്ള പോലെ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഒരു സഹകരണ സംഘമാണ് സൊസൈറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ആർട്ട് ഫോം ആർട്ട് ഫോം എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കാര്യം ഇതൊരു കൈത്തൊഴിലാണല്ലോ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം അത് നിലനിന്ന് പോകണം ഒരിക്കലും അത് നമ്മുടെ തനതായ കാര്യങ്ങളാണ് കേരളത്തിൻ്റെ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം പാരമ്പര്യം ചേന്നമംഗലം കൈത്തറി ആ ഭാഗത്ത് നിന്നും നമ്മൾ ഇച്ചിരി കൂടെ വന്നാൽ മതി കേട്ടോ കരിമ്പാടം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ വളരെ ഫേമസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും വൈദ്യരുടെ മുട്ടക്കട എന്ന് പറയും നല്ല തിരക്കാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇപ്പം ഇച്ചിരി ആൾ കുറവുണ്ട് നമസ്കാരം ഓർമ്മയുണ്ടോ അതെ 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 പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല അയ്യോ അപ്പൊ ഇന്ന് വീണ്ടും വന്നു മുട്ട കഴിക്കാനായിട്ട് ചൂട മുട്ട കഴിക്കാം ഓക്കെ അതിന്റെ കൂട്ട് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞേ ചമ്മന്തി പോലെ വരുന്നേ മുളക് അഷ്ടവർഗ കാന്താരി ചമ്മന്തി അതാ പുള്ളിയുടെ അത് കുറച്ച് വൈദ്യരുടെ ആർക്കും പറ്റില്ല ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കത്തും ഇല്ല അതെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ആണോ അതിനകത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ശരി അതില്ല പറഞ്ഞു തരുമോ പറഞ്ഞു തരുമോ അതെ അതെ അതിനകത്ത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചമ്മന്തി ചേർത്ത ചേർന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാത്ര സ്വന്തം അഷ്ടവർഗ കാന്താരി കാന്താരി ചമ്മന്തി അഷ്ടവർഗം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന് കുറെ മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ എരിവ് നല്ലോണം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ചൂടായിട്ട് കഴിക്കാം അല്ലേ ഫ്രഷ് ഓക്കെ ഇതാണ് അഷ്ടവർഗ കാന്താരി ചമ്മന്തി ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഫേമസ് സംഭവമാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് മുട്ട തരുന്നത് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട ഇത് താറാമുട്ടയാണോ കോഴിമുട്ടയാണോ കരിങ്കോഴി ഉണ്ടോ അയ്യോ എനിക്ക് കരിങ്കോഴി വേണ്ട ഭയങ്കര ഭയങ്കര മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ആണെന്നാ പറയുന്നത് കരിങ്കോഴിയുടെ പക്ഷെ എനിക്ക് കരിങ്കോഴി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എന്തോ ഒരു പേടി അത്രേ ഉള്ളു നാടൻ കോഴിയുടെ അതെ അതെ ഇങ്ങനെയാ കരിങ്കോഴിയുടെ മുട്ട വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ചുമന്ന മുട്ട തന്നേ ഉള്ളു ആണല്ലേ അതിന്റെ ഉണ്ണിക്ക് ചെറിയ നേരിയ കറുത്ത കളർ വരുന്ന പറയുന്നത് എനിവേ ഭയങ്കര മെഡിസിനൽ ആണല്ലേ ഇത് നാടൻ താറാവോ എല്ലാം നാടനാണ് ഇത് നാടൻ കോഴി ഓ അടിപൊളി ഉപ്പിട്ടാണോ പുഴുങ്ങുന്നേ ഉപ്പിട്ട് പുഴുങ്ങുന്നെ ഇന്ദുപ്പിന് വില കൂടുതലാണ് പക്ഷെ അതിട്ട് താറാമുട്ടയൊക്കെ പുഴുങ്ങി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടി കൂടും കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അതിന്റെ സ്മെല്ല് പോകും എന്നാ പറയണേ അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇന്ദുപ്പിട്ട് പുഴുങ്ങിയാൽ മതി അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഉപ്പിട്ട ആ കോഴിമ തുടങ്ങാം ആ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ആദ്യം തുടങ്ങാം എനിക്ക് ഞാനിത് മുന്നേ കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് നല്ല ഒരു പാട്ടോ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര മെഡിസിനൽ അല്ലയാണ് പക്ഷേ എരിയുമ്പോ തരാനായിട്ട് സർബത്തുണ്ടല്ലോ അല്ലേ കൊള്ളാട്ടോ സർബത്തും കൂടി കുടിക്കാം അല്ലേ അത്യാവശ്യം അതുകൊണ്ട് പറവൂരിനെയും ചേന്നമംഗലത്തിന്റെ മധ്യ 
കരിമ്പാടം അവിടെ വൈദ്യന്റെ കട മൊട്ട കട ഇത് അറിയാത്ത ആരുമില്ല പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചാനലിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ കൈരളിയിലാണ് അല്ലേ അതിനുശേഷം ഒരു മുപ്പതോളം വ്ളോഗേഴ്സും ചാനലുകാരും മുപ്പത്തി എട്ട് വന്ന് ഫീച്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്തായാലും അറിയാം അറിയാം യൂട്യൂബിലുണ്ട് എന്തായാലും എനിക്ക് വീണ്ടും വരാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി അയ്യോ സന്തോഷം താങ്ക് യു കേട്ടോ പോയിട്ട് വരാം താങ്ക് യു ഇനിയും വരാം ഇവിടെ വന്നാൽ ഇവിടെ വരാണ്ട് പോവാ പോകാൻ പറ്റില്ല അത് മസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ പറവൂർ ചേന്നമംഗലം ഭാഗത്തൊക്കെ വന്നാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല എരുവുണ്ട് അത് കഴിച്ചിട്ട് ഒരു സർബത്തും കൂടെ കുടിക്കുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ഇനി അടുത്ത പോണത് മറ്റൊരു പ്രധാന സ്പോട്ടാണ് ചാത്തനാട് നാരണ കട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുട്ടും പരിപ്പും മൊട്ട റോസ്റ്റും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നല്ല സീനിക്കായിട്ടൊരു സ്ഥലമാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം നല്ല ഭക്ഷണം എവിടെ കൊടുത്താലും ആൾക്കാർ അവിടെ ഓടി എത്തുന്നതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോകാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം ഇത് ഏഴിക്കര അവിടെ നിന്ന് ചാത്തനാട് പോണ റൂട്ടാണ് ഇത് നായരുടെ കട പുട്ട് കട എന്ന് പറയും ഇവിടെ പുട്ടും പരിപ്പും ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോമ്പിനേഷനാണ് കൂട്ടത്തിൽ മൊട്ട റോസ്റ്റും പിന്നെ ആംബിയൻസ് കായലിൻ്റെ തീരത്താണ് ഒരു ചെറിയ കടയാണ് പക്ഷേ എവിടെ നിന്നൊക്കെ അറിയാം ആൾക്കാർ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം പല വീഡിയോസിലും യൂട്യൂബിലൊക്കെ വളരെ പോപ്പുലറാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം ടു വീലേഴ്സൊക്കെ സുഖമായിട്ട് പോകും പക്ഷേ ഫോർ വീലർ ആയിട്ട് വന്നാൽ കാറൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നാൽ ചില കാറുകൾ പോകും ചിലത് പോകില്ല എന്തായാലും നമ്മുടെ കാറ് പോകില്ല അവിടെ മാറ്റി കുറച്ച് ദൂരമായിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് നടന്നത് ആ അറ്റത്ത് പോകണം അപ്പോൾ ഏത് സ്ഥലത്താണെങ്കിലും നല്ല ഭക്ഷണം തേടിയാൽ അവിടെ എത്താം ആൾക്കാർ ഇതൊരു രസകരമായ നടത്തിയായിട്ട് വിചാരിക്കാം നമ്മുടെ ഒരു ഈവനിങ് വാക്ക് അങ്ങനെ നായരുടെ കട എത്താറായി അപ്പോൾ ടൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് അല്ല അതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് കടയാണ് അതിമനോഹരമായ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞത് നോക്കിയേ നമസ്കാരം ആ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ വരാതെ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ചേട്ടന്റെ കടയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് മോഹൻ നായർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊച്ചുമോള ചെറുമോള മോടെ പേര് അമയ അമയ ഓക്കെ ഈ കടയിൽ ഞാനിത് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം തോന്നുന്നു അല്ലേ തേർഡ് ടൈം ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കായലിനോട് ചേർന്ന് നിന്നിരിക്കാം കേട്ടോ ഭയങ്കര രസമാണ് ഈ ഒരു വൈകുന്നേരത്തെ ആംബിയൻസ് പിന്നെ ചേട്ടന്റെ കടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പുട്ടും ഈ ഒരു ആംബിയൻസ് ഫുഡ് അത് ചെറുതൊന്നും അല്ല അത് വലിയ കാര്യമാണ് പുട്ടും പരിപ്പ് പരിപ്പ് അത് വേറെ ഒരിടത്തും ഇല്ലാത്ത ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് കത്തിക്കുള്ള പരിപ്പാണ് മുട്ടക്കറി അതിങ്ങനെ ഇത് മോനല്ലേ കൊച്ചു മോൻ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ സന്തോഷം അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ കറങ്ങാൻ വന്നതാണ് അല്ലേ ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസം വരും ഓക്കെ ആണോ മേടിക്കേ അയ്യോ ഇവിടത്തെ ആംബിയൻസ് പ്ലസ് ദിസ് സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് ഇതാണ് പരിപ്പ് മുട്ട കറി പിന്നെന്താ പുട്ട് പപ്പടം പിന്നെ ചേട്ടൻ എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടം അറിയാം അത് കാരണം ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കൂടാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ലൂസായിട്ടുള്ള പരിപ്പം കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിളും കൂടി തന്നു പിന്നെ എന്താ പറയുക സ്വീറ്റ്സ് ഹൽവയൊക്കെ കിട്ടും ഇത് ഇങ്ങനത്തെ പരിപ്പ് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഡ്രൈ ആയിട്ട് നല്ല സ്പൈസിയാണ് പുട്ടിന് സ്പൈസി പരിപ്പ് വേണം എന്നാണ് ചേട്ടൻ പറയുന്നത് മോഹനൻ ചേട്ടന് വളരെ അത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന വള്ളക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരിവിടെ വന്നിട്ട് വള്ളം അടുപ്പിച്ചിട്ട് കയറുമ്പോൾ അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണമായിട്ടാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം ഇതൊരു എന്താ പറയുക എല്ലാ ആൾക്കാരും വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ടു വീലേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇട്ടിയും തള്ളുവാണ് ഇവിടെ എന്തോ ഭാഗ്യത്തിനാണ് ഇപ്പം ഇച്ചിരി തിരക്ക് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം കിട്ടില്ല ഇതൊരു ആംബിയൻസ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് സൺസെറ്റും കണ്ടിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ
ഒരു സൂപ്പർ സീനാണ് ഇപ്പോൾ വിറ്റ്നസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഈവനിങ് സൺസെറ്റായി ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ ചീനമല ഇങ്ങനെ പൊക്കുന്നു അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഒരു ചെറുവള്ളത്തിൽ അടുത്ത ചേട്ടൻ പോടും ഭയങ്കര ആക്ടിവിറ്റി ആണല്ലോ ഇവിടെ സൺസെറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഭയങ്കര രസമുണ്ട് ഇങ്ങനെ കായൽ കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് സോ നൈസ് വട്ട് എൻ ആംബിയൻസ് ഇതൊരു ഈ വൈബിനെ കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് ഇനി പറയാൻ വാക്കുകളില്ല ഭയങ്കര വൈബായത് ഇപ്പോഴത്തെ നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഹാപ്പിനെസ് പ്രോജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരിക കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കുക പുട്ടും പരിപ്പും ഒക്കെ കഴിക്കുക നേരിട്ടുമായിട്ട് ഇച്ചിരി നേരം സംസാരിക്കുക ഇതൊക്കെയല്ലേ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്